شايفين الكبسة هذه؟ سرها في هذا الكيس اهلا وسهلا فيكم معاكم الشيف لولو العزه من السعوديه وصفتنا لليوم وصفه جدا مميزه هي وصفه الكبسه السعوديه بالدجاج والسر كله في هذا الكيس حنبدا دحين نحط الزيت في القدر ومعلومه جدا مهمه هذه معلومه بالنسبه لي على كل كاسه زيت حنحط كاسه على كل كاسه رز كاسه ونص زيت معليش لانه احنا نبغى الرز يكون رويان نبغى الرز يكون كده بيلمع طعمه بيكون مختلف لما يكون في كمية زيت مظبوطة هنبدأ دحين نحط البصل بسم الله الرحمن الرحيم نبغى شوية نخلي البصل يغير لونه هبدأ أزيد دحين الثوم على البصل البصل خلاص غير لونه وأبدأ أزيد البهارات البهارات لما بتحطوها في الأول مع البصل مرة بتعزز الطعم البهارات الصحيحة والبهارات كمان المطحونة البهارات الصحيحة هي هذا الكيس اللي اتفقنا عليه من اول هذا الكيس فيه هذه البهارات خلنجان آه، ورق غار كزبره فلفل اسود قرفه يعني مجموعه بهارات واهم شيء الشيبه في بهارات الكبسه هقلب كده تقليبه سريعه وابدا احط البهارات الثانيه عندنا قرفه عندنا كمون عندنا بهارات الكبسه كمان مطحونه وعندنا هيل وعندنا اللومي وعندنا بهارات برضو اللي هي القرفة زي ما انتم شايفين تمام هنحط شوية من البهارات الصحيحة هذه برضو على البصل والثوم عشان يعزز الطعم ونبدأ دحين نحط الطماطم حقنا بسم الله زي ما انتم شايفين وكمان الصلصة الريحة الريحة يا جماعة شيء خيال هنحط دحين نضيف الفلفل الحار كمان واحدة هنزيد ملح طبعا أكيد وشوية فلفل أسود هنقلب شوية زي كده ونبدأ الآن نضيف المرق أنا دحين حطيت مكعبات من المرق ولو إنه أنا الكبسة هذه عاملاها بالدجاج وحتنزل النكهات ولكن المكعب بيعزز الطعم مرة بيعزز الطعم تمام؟ وأهم خطوة في الكبسة إنه الصوص هذا يتسبك لمدة عشر دقائق أو المرق يتسبك لمدة عشر دقائق بعدين نبدأ نزيد عليه الدجاج والان اصبح جاهز معانا المرق هناخد الدجاج طبعا قطع الدجاج تبغوا تستخدموها تقدروا تستخدموا اي اي شيء اللي بيحب الصدر ياخد الصدر اللي بيحب الورك ياخد الورك زي ما انتم حابين وطبعا افضل يكون بالعظام عشان ينزل النكهه حقته هنبدا شويه كده نخلط زي كده اوكي ونسيبه طبعا يستوي نص سوا قبل ما نرمي الرز والان حبدا اقلي الجزر الكبسه حقتي شويه مختلفه فيها جزر نحط شويه زيت زبده سمنه الشيء اللي تبغوه ونبدا نحط الجزر المبشور نقلي تقليبتين وخلاص تمام هو الجزر ما هو اساسي في الوصفه عاده الجزر بنحطه على الرز البخاري بس انا حطاه عشان بيدي طعم وللقارنش عشان يدي لون فقط لا غير الان الدجاج استوى شكله ما شاء الله رائع لونه رائع الريحه فظيعه هنبدا دحين نحط الرز الرز انا غسلته وصفيته هحطه فوق الدجاج مباشره وازيد المويه واغطي هنبدا متى نغطي القدر لما المويه هذه كلها تنشف ونبدا نشوف اخرام في الكبسه لما نبدا نشوف اخرام في الكبسه هنقفل القدر ونوطي على النار عشان تستوي الكبسه على مهلها ونسيب الرز 
اقل شيء 30 دقيقه ما نفضل نفتح ونقفل نفتح ونقفل كده الرز ما راح يستوي زي ما انتم شايفين بدا يسوي اخرام الرز المويه نشفت هنقفل عليه ونوطي النار نقصر النار لمده اقل شيء 30 دقيقه والان الرز اصلا من الريحه والشكل خيال 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 يلا نغرفه والان اصبح جاهز معانا حنبدا نغرف بسم الله يم شوفوا الجمال طبعا يعني هذه الكبسة مرة بتجمع الأحباب بتجمع الأصدقاء عندكم عزومة عندكم مباركة مرة مغذية كمان للأولاد وفيها بروتين وفيها نشويات وفيها كله ما تحتاجوا معاها ولا شيء تاني هنعمل جارنش بسيط بالكزبرة هناخد الكزبرة أو بقدونس اللي موجود عندكم أي شيء أخضر نبدأ نعمل جارنش بالجزر زي ما أنتم شايفين الجزر بيدي لون والريحة يا جماعة خيال خيال وأنا متأكد الطعم كمان مرة حيعجبكم وهذه كبستنا لليوم الكبسة السعودية المميزة كبسة الدجاج مرة حتعجبكم جربوا الوصفة وبالهنا والشفاء عليكم كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة دوت كوم